はい、酒好きの元新潟市の飲酒動画です。で今日はですね、またしても、えー、っと、以前紹介したんですが、もう、またね、えー、あのー、飲んでいきたいと思います。えー、キリンの一番絞りスタウトですね。こちら俺が大好きな、えー、スタウト、スタウトではかなり好きな部類です。これはね、キリン一番絞りスタウト。えー、爆破 100% の黒ビール。アルコール度数 5%。原材料が爆破とホップ。となっております。ですが、えー、好きなんですが、こちらね、売ってるところが結構少なくて、あんまり売ってないよな。うん、なぜかあまり売っていないっていうのが、えー、気にはなる。ですが、かなり、えー、俺は好きなんですかね。かなり好きなんですけどね。黒ビールの中だと、かなり好きな、上位に入るビールですね。乾杯。ちょっとあれだね。あのー、久々に飲んだけど、うん。うん。まあ、苦味は結構強め。<咳>ですね。で、黒ビール特有のえ香ばしさ。焙煎のあの、コーヒーというか、コーヒーみたいな感じ。もう結構強め。うん。ただし、ちょっとあれだね。久々に飲んだけど、ちょっとあれだね。癖がなんか強いな。なんかちょっと渋いというか、なんか酸っぱいというのが。ちょっと酸っぱいですね。まあ、以前、俺がよく飲んでいた、あの、朝日の黒生っていうやつが、あの、終売になりまして、まあ、そうですね。まあ、残念なんですけど。まあ、この一番しと絞りスタウト、もう、えー、これ、下手したから終売になるんじゃないかと思われる商品ですね。うん。大体販売本数が少ないのか、さっき言った通り、あの、ほとんどどこにも売ってない,てい、うん。でね、俺がね、多分、いろいろ飲んだ、最近のあれだけど、多分一番好きなのが朝日スタウトなんですよ。一番、黒ビールとかスタウトの中で一番好きなのが、朝日スタウトっていう、まあ、ほぼ<笑>、どこにも売ってない激レア商品。あの、瓶の。瓶の 350cc ぐらいの瓶のやつ。で、アルコール度数が確か 7% だっけそんぐらいあるよね。7、8% ある。あれがね、すげえうめえ。で、あれがまあ、どこにも売ってないんで、まあ、売ってりゃ買うんだけど、売ってなくて、で、だいたいギネスが売ってるんで、2番目は多分ギネス。2番目はギネスの缶ですね。ギネスの缶。で、3番目ぐらいにこの、キリン、一番絞りスタウト。あたりが来るんではないかと思われます。もしくは、えー、ギネスのあの瓶ですね。うん。だギネスの瓶に比べると、こちらの方が、あの、なんだろうな。結構酸味が強いんで、ギネスの瓶よりちょっと酸味が強くて、なんか、ちょっとなんか口がなんか、
、まあ、あのー、あれしちゃうと、結構、あのー、こ、誇張かもしれないけど、ちょっと酸っぱいっていう感じ。ちょっと口がこう、しぼむっていうか、あの、酸っぱいものでは、梅干し食べるときみたいに、こう、ちょっと、んってなる。結構酸味が強い。で、まあ、ネットとかで買えば、一番絞りスタウトは多分売ってるんだよね。ただ結構値段が高かったりするんだよ。一番絞りスタウト。まあ一番絞りスタウトじゃなくても、朝日スタウトね、売ってはいるんですよ。ただやっぱりこの一番絞りスタートも結構レアみたいですね。で、あとエビスブラックか。エビスブラックも、まあレアなのかな。エビスブラックは俺そんなに好きじゃないんだよね。まろやかすぎるんだよな。エビスブラックはまろやかすぎる感じがする。なんか、あの、コクがあんまりない。うん、まあ、朝日スタウトは、まあ、酒屋行って、行けば売ってんだけどね。値段もだいたいまあ、割と高いけど、ギネスと、ギネスと同じぐらいの価格で売ってる。じゃあ売ってんのか。まあでもこれはちょっとあれだな。最近久々に飲んだけど、これあんま美味しくねえな。まあ、スタウトはやっぱ朝日スタウトはマジでうまいんだよ。みんな誰か飲んでくれ。マジで。クソうめえから。もう最近あのギネス飲んだけど、多分ギネスよか明らかにうまいね。うん。スタウトの、アザヒスタウトの良さとすると、あの苦さの中に、なんか甘さが結構甘いんだよ。アザヒスタウト結構甘かった記憶がある。それがまたね、ちょっとこう、あの、なんていうのかな。あの、コーヒーっぽくもあり。コーヒーっぽくもありっていうか。かカルーアミルク的な感じの、ね。良さでもあり。まあ女性でも非常に飲みやすい。まあ、ビールにしてはアルコール度数高いけど。まあ、せやね。そう、山屋とかで、俺も昔買ってたんだけど。山屋とかいう酒屋でね。だいたい250円ぐらいで売ってます。うん。安いよね。うん。あの味で、この価格は安い。250円で朝日スタウトでしょ。朝日スタウトを250円で売ってるのは安いぜ。あの、クオリティとしてクソうめいから。あクソうめいから。五つ星をね、あの、断言できるレベル。もう飲まなくても、もう一回飲んだけど、もう、うまさは保証できる。俺が以前よく飲んでた朝日の、あの、もう終売だけど、あの、黒生ってやつ、よりはるかにうまい。ああアサヒスタウトに匹敵するのは多分、ギネスぐらいだよね。うん。本当にあのー、ギネスの缶の、より、多分うまいんで。朝日スタート。最近のだとあの、朝日のドライブラックってあるでしょ
。あれはまずいんだ。ドライブラックは明らかにまずいんだよね。で、多分俺まだ飲んでないのが、キリンの、スタウトってやつ、もう多分もう終売なんだろうね。瓶のね、キリンスタウトっていうのがあるみたいなんだけど、多分もう、終売でもう終わっちゃったんだろうね。結構昔のやつだから。だからそれがキリンスタウトがこれになったんだろうね。でもスタウトっていうと、俺割と最近飲んだのが確か、あったけど、なんだっけ。あの、クラフトビールのね、スタートのやつ飲んで、あれもうまかったけどな。あまあでも、やっぱり朝日スタートには勝てないでしょ。てか、ドライブラックは本当にうまくねえよな。なんか、薄い。なんか、あの、香ばし感がないっていうか、薄い。薄い。だいたい。多分、一番絞りスタウトでね、朝日の、あの、ドライブラックは、おそらくこう、あの、ドライな感じで、濃厚な感じじゃなくて、ドライな感じで、あれなんだろうね。した、して仕上げたんだと思うけど。明らかにね、スタウトっていうのはやっぱ濃いもんなんで、濃くてなんぼなんですよ。味が。味が濃くてなんぼなんで、やっぱり<笑>、濃くてなんぼなんですよ。うん。まあ、久々にまた朝日スタウト飲みてえな。あと俺が昔飲んでうまかったのがね、エビスのね、エビスの、なんかあの、クリーミーホワイトだっけなんかそんなようなあったよね。泡がすっげえあの、クリーミーなやつね。あれもうまかったっすね。あの非常にギネスに近かった。クリーミーホワイトだからなんか、<笑>そんなようなあのネーミングのやつあったよね。あれうまかったよな。もうなくなっちゃったけどね。あの泡がすっげえクリーミーなんですよね。あのギネスに匹敵するぐらいのクリーミーさがあったんだけど。あ、あとシメイブルブラックだっけシメイブラックとかあったよね。シメイ、シメイビールの。シメイビールのあのー、なんだっけ。ブルーだ、指名ブルーだっけあれも、あれ、あれ違ったっけ指名ビールって。指名ビールの、あのさ、あく黒いやつなかったっけあったよね。指名の。指名のあの紫色の指名ビールもうまかったよな。あれは、指名ビールって、シメイビールのさ、シメイビールって、あ、黒ビールだよね、やっぱね。でも、あれなのか。スタートビールじゃないのか。シメイブルーはすっげえうまかったけど。シメイブルーは、スタートビールではない。でしょうか。でも、色黒色だもんね。シメイビールもくっそうまかったけどな。これは具体的に言うと、シメイビールは、黒ビールではない、のかな今ちょっとググってるんですが。スタウトとかって書いてないもんね。
トラピストビールだって。ビールスタイルがスタウトじゃなくてトラピストだから。厳密に言えば違うんだよね。まあ、色は黒なんだけど。まあ、指名ビールもクソうまかったけど。指名ビールもブルークソうまかったね。うん。まあ、これはまあ、今更評価してもいいのか。まあ、2回目だけど。前はうまいんだけど、まあ、なんか。コクは確かにあるんだけど。苦味、香り。うん、まあ、そんなに。久々に飲んだけど、大してうまくもねえけど、まあ。まあまあまあ。4、2、3、4です。ご視聴ありがとうございました。